大家好，欢迎来到小诺厨房，我是小诺。今天用洋葱给大家分享一个新做法，不炒也不凉拌，味道鲜香，天天吃也不腻。一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一个洋葱，去掉两头，在切口处再抹上食盐，均匀的给它抹开。洋葱是一种常见的蔬菜，含有一定量的碳水化合物、蛋白质和少量的脂肪。维他命和矿物质等营养元素有一定的保健作用，能为身体提供必要的能量、维生素。洋葱还能防癌，是一种很好的健康蔬菜。若每日适量的食用洋葱，可有效的促消化、降血脂。涂抹均匀后，再用刀切成一厘米宽的片底部不要切断了。转过来，再切成一厘米宽的片如果觉得不好切，我们可以在底部垫上一个筷子，这样就不担心把洋葱切断了。再把它竖起来，切成洋葱丁，这样切洋葱就不会辣眼睛了。因为洋葱两个切面都涂上了食盐，食盐会防止洋葱的辛辣味散发出来。用这种方法切洋葱丁，快速方便，切的也更加的均匀。切好后，把它装入盘中备用。再准备一块嫩豆腐，先切成一厘米宽的条，再改刀切成丁。切好后收入盘中备用。准备两块钱的猪肉，先把它切成薄片，再切条，然后剁成肉末。剁好后收入盘中备用。接下来准备一块生姜，先把它切成薄片。再切成丝，然后切成姜末，切好后把它放入肉馅中。接下来准备一个大碗，往碗中加入两百毫升的温水，水温不要超过三十五度。再加入三克酵母，一勺白糖促进酵母的发酵。用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母白糖溶解。然后再分次加入二百克的面粉，边倒边搅拌，顺着一个方向给它搅拌，搅拌成这样粘稠的面糊，再继续给它搅拌，把面糊搅得更加细腻一些。用这个比例调出的面糊，搅拌起来是非常有阻力的。搅拌两三分钟，看一下面糊变得细腻了，没有面疙瘩了。盖上保鲜膜，醒面三十分钟。锅烧热，加入少许的食用油，油热放入肉末、姜末，翻炒均匀，把肉末炒散、炒香，再加入一勺生抽酱油提味半勺老抽上色，少许的食盐入一下底味翻炒均匀，炒至肉末入味然后再放入豆腐、洋葱丁，翻炒均匀。炒匀后再加入一勺甜蜜酱，翻炒均匀。加甜蜜酱可以提升馅料鲜香的口感。炒至洋葱断生，关火，把它盛入碗中。这个时候的馅料已经熟了，可以吃了。用它卷饼吃，夹馒头都可以。现在的天气比较热，三十分钟面就醒好了，体积明显变大了。揭掉保鲜膜再看一下，上面满是小气泡。用筷子给它搅拌搅拌，排排气。面板上撒上干面粉，干面粉要多放一点，因为我们的面糊比较粘，防止它粘面板。把醒发好的面糊倒在面板上。上面再撒上干面粉防粘，把它整理一下，整理成这样的长条，再将它平均分成四份取一份面剂把它整理一下，如果太粘的话，就撒点干面粉，整理成这样的小面团，再将它按扁，按成小饼状，再给它稍微的拉扯一下，把它拉扯的大一些。放上我们炒好的洋葱馅料，用包包子的手法将它包起来
，收口处捏紧时，给它拍一拍，放在面板上，再将它轻轻的压扁。像这样一个洋葱小饼就做好了。全部做好后，电饼铛预热，刷上食用油，再放上生坯，生坯的上面也刷上食用油，锁住水分。盖上盖子，烙两分钟。两分钟后，打开盖子，给它翻个面盖上盖子，继续烙两分钟。时间到了，打开盖子。这个时候要给它勤翻面一直烙至饼两面金黄，按压糖起，饼就熟了，像视频中这样。出锅，装入盘中。这样，我们的洋葱肉馅饼就做好了。馅料鲜香，饼皮柔软又筋道，放凉了也不硬，而且做法简单。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。